أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد على بطر أرولا لنم نهر أتران بدو يونو ماهي الله من تير بيرا لأرمم سيحين رين أهلا تنتو تردو در أنالم برمانا كنماني نايهم صلى الله عليه وسلم ورخل ميدي سانديهم سمادانمم يندنرم نندر نلا بطر ماهر غنية ميكا الله من نلا ديار هليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله ودي بيرم قربي انكار نماها نام اللام இந்த ரமலானுடைய இறுதி தினத்தை அடைந்திருக்கின்றோம் இந்த நாளிலே நாம் சில விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டியது முக்கியமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக இன்று இரவு அதாவது இந்த கடைசி இரவு இருக்கின்றது இந்த இரவு இது எப்படிப்பட்ட இரவு என்று சொன்னால் அருமை நாயகம் சல்ல அல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் யார் ஐந்து இரவுகளிலே அதிகம் இபாதத்தில் ஈடுபடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு சுவர்க்கம் வாஜிபாகிவிடும் என்பதாக சொன்னார்கள் அந்த ஐந்து இரவுகளிலே முதலாவதாக துல் ஹஜ்ஜுடைய எட்டாவது இரவு இரண்டாவதாக ஒன்பதாவது இரவு மூன்றாவதாக துல் ஹஜ்ஜினுடைய பத்தாவது இரவு நான்காவதாக ஈது பெருநாள் உடைய இரவு கடைசியாக ஹஜ்ஜு பெருநாள் உடைய இரவு இன்று நாம் ஈது பெருநாளுடைய இரவை அழைந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் நாளை தினம் நாம் ஈது பெருநாளை கொண்டாடவில்லை என்றாலும் கூட இன்றைய இரவை நாம் நல்ல விதமாக பயன்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் யார் இந்த நாளிலே அதிகம் அதிகம் நல் அமல் செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஜல்ல சுபானஹுவத்தாலா சொர்க்கத்தை வாஜிபாக ஆக்குகிறான் என்பதாக கண்மணி நாயகம் சல்ல அல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அது மட்டுமல்ல இன்றைய தினம் கடைசி நோன்பு திறக்கக்கூடிய ஒரு கட்டத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பிற்குரியவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நோன்பு திறக்கின்ற போது அல்லாஹு ஜில்ல சுபஹானஹுவ தாலா சுமார் பத்து லட்சம் நரகவாதிகளை விடுதலை செய்வதாக கண்மணி நாயம் சல்லா அலி சல்ல அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் இந்த கடைசி தினத்திலே நோன்பு திறக்கின்ற போது அல்லாஹு ஜில்ல சுபஹானஹுவ தாலா முதல் நாளிலிருந்து இன்று வரை எத்தனை லட்சம் பேர்களை விடுதலை செய்தானோ அதே அளவுக்கு இந்த ஒரு நாளில் அல்லாஹ் விடுதலை செய்கின்றான் என்று சொன்னால் அன்பிற்குரியவர்களே அவர்களுடைய இந்த இந்த நாளில் கூட நாம் நரகத்திலிருந்து விடுதலை பெறவில்லை என்றால் வேறு எப்போது நாம் விடுதலை பெற போகிறோம் என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைய தினத்திலே மலக்குகள் அல்லாஹுவிடத்திலே கூடியிருக்கிற போது அல்லாஹ் கேட்கின்றான் என்னுடைய கட்டளையை முழுமையாக நிறைவேற்றிவிட்ட என்னுடைய அடியானுக்கு நான் என்ன கூலி கொடுப்பது என்பதாக ஏனென்றால் இன்றோடு நாம் கடைசி முப்பது நாட்களும் நோன்பு நோற்று அல்லாஹுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றியிருக்கின்றோம் நம்மை குறித்து அல்லாஹ் கேட்கின்றான் என்னுடைய அடியானுக்கு நான் என்ன கூலி கொடுப்பது அப்போ மலக்குகள் சொல்லுகின்றார்கள் யார் அவருடைய கூலியை முழுமையாக கொடுத்து விடுவதுதான் என் சிறந்தது என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் அப்போது அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஓம் என்னுடைய மலக்குகளே நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்னுடைய அடியானை நான் மன்னித்து விட்டேன் அவர்கள் கேட்டதை நான் கொடுத்து விட்டேன் அது அவர்களுக்கு அவசியமானதாக இருந்தால் உடனடியாக கொடுக்கின்றேன் அல்லது அவசியம் இல்லாததாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தாமதப்படுத்தி தருகின்றேன் ஆக நான் அவர்களுடைய அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்றுகின்றேன் என்பதாக சொல்லி அதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுவதாக அன்பிற்குரியவர்களை ஒரு ஹதீசலை நாம் பார்க்கின்றோம் அல்லாஹ் இன்னொரு இடத்திலே சொல்லுகின்றான் யார் பரிசுத்தமாகி விட்டார்களோ அவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்பதாக 
நம்முடைய நோன்பு நம்மை பாவத்திலிருந்து பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கின்றது அப்படியானால் நிச்சயமாக நாம் வெற்றி பெற்று விட்டோம் ஆக அன்பிற்குரியவர்களே நம்மை அல்லாஹ் வெற்றியாளர்களுடைய கூட்டத்திலே சேர்ப்பானாக அது மட்டுமல்ல இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு சில விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன் கஷ்டப்பட்டு முப்பது நாட்கள் நோன்பு இருந்து இரவிலே நின்று வணங்கி விட்டு நாளை தினம் பெருநாள் என்பதாக சொல்லி அந்த நாளை நாம் மகிழ்ச்சியாக கழிக்கிறோம் என்ற பேரிலே புதிய திரைப்படங்களை பார்ப்பது அல்லது தேவையில்லாமல் வெளியிலே சென்று சுற்றுவது இப்படியாக இந்த மனிதர்கள் அந்த ஒரு மாதம் செய்த அந்த நன்மையை ஒரே நாளிலே வீணடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல ஷைத்தான் தன்னுடைய பரிவாரங்களுக்கு உத்தரவிடுகின்றான் நீங்கள் செல்லுங்கள் இந்த முகமது சல்லல்லா அலி சொல்லாவுடைய உம்மத்தவர்கள் நிறைய அமல்களை செய்து அல்லாஹுடைய மன்னிப்பை பெற்றவர்களாக அவர்கள் வெற்றியாளர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களிடத்திலே சென்று பழையபடி அவர்கள் செய்த அந்த பாவங்களை நினைவூட்டுங்கள் என்பதாக சொல்லி அந்த அந்த ஷைத்தான் தன்னுடைய பரிவாரங்களுக்கு கட்டளை இடுகின்றான் அவர்கள் மீண்டும் நம்மை வந்து அந்த பாவத்தின் பக்கம் அழைத்து செல்ல காத்திருக்கின்றார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் நாம் செய்து கொண்டிருந்த இந்த நல் அமல்களை நாம் கண் தொடரப்போகின்றோமா அல்லது ரமலான் முடிந்துவிட்டது இனிமேல் இரவு நேரத்திலே நாம் தகஞ்சித்து தொல தேவையில்லை ரமலான் முடிந்துவிட்டது இனிமேல் நாம் இரவு நேரங்களிலே புதிய புதிய படங்களை போட்டு பார்க்கலாம் இன்னும் ரமலான் முடிந்துவிட்டதின் காரணமாக நம்முடைய விருப்பம் போல் வாழலாம் என்பதாக யாரும் நினைத்துவிடக்கூடாது மாறாக ரமலானிலே எப்படி நம்மை நாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு வாழ்வதற்கு நாம் பழக்கிக் கொண்டோமோ அந்த கட்டுப்பாட்டை நாம் ரமலானுக்கு பிறகும் தொடர வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த ரமலானுக்கு பிறகு பாவங்களை குறைத்து எஞ்சிய அந்த காலங்களிலே நாம் எப்படி இந்த ரமலானை கழித்தோமோ அதே போன்று கழிப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை மிக குறுகிய காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது மனிதனுடைய வா ஆயுள் என்பது அறுபதுக்கும் எழுவதுக்கும் இடைப்பட்ட வருடங்களாக இருக்கின்றது அன்பிற்குரியவர்களே இன்னும் எத்தனை வருடம் நாம் இந்த பூமியிலே வாழப்போகிறோம் நமக்கு தெரியாது அப்படி இருக்க நாம் இந்த குறுகிய காலத்திலே எவ்வளவு அதிகமான நன்மைகளை செய்ய வேண்டுமோ அவ்வளவே நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அருமை நாயகம் சல்லா அலை சல்லவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அத்துன்யா மஸ்ர அத்துல் ஆஹிரா இந்த உலகம் நாளை மறுமையக்கூடிய வெள்ளாமை ஸ்தலம் என்பதாக சொன்னார்கள் வெள்ளாமை ஸ்தலம் என்று சொன்னால் இங்குதான் மறுமைக்கான நன்மைகளை நாம் சேர்க்க முடியும் இங்கு நாம் சேர்க்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த நன்மைகளை வேறு எங்கும் நம்முடைய மவுத்துக்கு பிறகு நிச்சயமாக சேர்க்க முடியாது ஆகவே அன்பிற்குரியவர்களே இந்த உலகத்திலே நாம் அனுப்பப்பட்டது அல்லாஹுவை வணங்கவும் அவனுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றவும் தான் நாம் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே நம்முடைய அந்த பிரதான நோக்கத்தை நாம் மறந்துவிட்டு நாம் நம்முடைய அந்த இபாதத்துகளிலே கவனம் செலுத்தாமல் இந்த துனியாவுடைய விஷயங்களிலே அதிகமாக கவனம் செலுத்துவோமையானால் நிச்சயமாக நாம் நஷ்டத்திற்குரியவர்களாக ஆகிவிடுவோம் ஆகவே அன்பிற்குரியவர்களே இந்த கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை நாம் நல்ல விதமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹ் நமக்கு இந்த ரமலானை பரிபூரணமாக நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கி இருக்கின்றான் இது போன்ற பல ரமலான்களை வல்ல அல்லாஹ் நம்மவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் இது போன்ற ஒரு இக்கட்டான ஒரு ரமலானை இனிமேல் எந்த நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த வருடமும் நமக்கு கிடைக்காமல் ஒரு மகிழ்ச்சி மிக்க ரமலானாக வல்ல அல்லாஹ் நம்மவர்களுக்கு ஆக்கி தர வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொரு வருடமும் பள்ளிக்கு சென்று இமாமோடு சேர்ந்து தராவீக போன்ற தொழுகைகளை தொழுவதும் மக்களோடு சேர்ந்து நோன்பு திறப்பதும் இன்னும் பல்வேறு நல்ல காரியங்களையும் நாம் மகிழ்ச்சியாக ஒன்றாக சே நிறைவேற்றி வந்தோம் ஆனால் இந்த வருடம் அதற்கு மாற்றமாக தனிமையிலே தங்களுடைய இல்லத்திலே நோன்பு திறப்பதும் தொழுவதுமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இது போன்ற நிலை இனிமேல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய சந்ததிகளுடைய வாழ்க்கையில் கூட வராமல் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த நல்ல என்று இந்த நேரத்திலே துவா செய்தவனாக அல்லாஹ் ஜில்லா சுபஹான நம்ம அவர்களுக்கு பரிபூர்ணமான வெற்றியை கொடுப்பானாக அல்லாஹு மஜால் நாமினல் ஆயுதீன் வல் ஃபாயிசீன் வல் மக்பூலீன் இன்ஷா அல்லாஹ் இஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மான் ரஹீம் அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அல்லாஹும் சொல்லி அலா செய்தினா முஹம்மது வாலா அலி செய்தினா முஹம்மது வபாரிக் வசல்லிம் அலை அல்லாஹும் ஐநா நஸ் அலுகரி லா கவல் ஜன்னா வன அவுதுபிக்க மின் சஹத்திக்க வன்னார் 
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل دعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصير اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته